ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിർജിന വുൾഫ് എഴുതിയ മിസിസ് ഡാലോവേ എന്ന നോവലാണ് ഈ നോവലിലെ മെയിൻ തീമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓതർ നൽകുന്നത് മിസിസ് ഡാലോവയുടെ വൺ ഡേ ആണ് അതായത് ഒരു ദിവസം മിസിസ് ഡാലോയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവരുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ നോവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രാവിലെ ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അതായത് വീട്ടിൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ട ഫ്ലവർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് മിസ്സിസ് ഡാലോവേ സോ അതിനുശേഷം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരിക്കും ഓതർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്തൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാധാരണ നമ്മുടെ നോവൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഐ മീൻ മെജോറിറ്റി ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ തോട്ട്സുകളില്ലേ അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിർജിന വുൾഫ് ഈ നോവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണാം സോ നമുക്ക് നോവലിൽ കിടക്കാം ഈ നോവൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിസ്സിസ് ഡാലവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് അവർക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈവനിങ്ങിൽ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ആ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലവർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതിലോട് കൂടിയാണ് ഈ നോവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോകുന്ന ആ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ അവരൊരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് റോഡ് ടൗൺ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് അവരുടെ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അത് നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള പണ്ട് താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ടീനേജ് ആയിരുന്ന ടൈമിൽ താൻ ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ പീറ്റ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൾ താൻ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെന്നും അത് തൻ്റെ പഴയകാല ക്രഷ് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് കാണാം അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവർ പോകുന്ന കാഴ്ചയെ കാണുന്ന അവർ ബോൺ സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോൺ സ്ട്രീറ്റിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷൂസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം തൻ്റെ മകൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് അവൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവൾ അത് അധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അത് എന്തെന്നൊക്കെ സ്വയമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം അതായത് എലിസബത്ത് ഇപ്പോൾ ടീനേജിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് പോലും അവൾക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്ത് എന്ന് ഇവൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവളുടെ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് കിൽമാൻ ആണ് അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു ദൈവികമായ ചിന്തയല്ല ഡിവോഷനിൽ നിന്ന് ചിന്തയല്ല അതായത് പ്രയറിന് കൊണ്ടുപോവുക ചേർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ദൈവികമായ രീതിയിലേക്കാണ് അവളെ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ വന്നെത്തി അതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവറൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോഴാണ് ഒരു കാറ് ബാക്ക് ഫെയർ ആണ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സൗണ്ട് ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴാണ് വേറൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ വാർ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന വേറൊരു ആളായിട്ട് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിമസ് വാറൻ സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സോൾജർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേൾഡ് വാർ ഫേസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്തൊരു ബ്രേവ് ആയ സോൾജറാണ് പക്ഷേ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മരണം അതായത് വേൾഡ് വാർ ഫേസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മരിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ഇയാൾ മെൻ്റലി കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഇല്നെസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് മരിച്ചതിൻ്റെ ആ ദുഃഖത്തിൽ അയാൾക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനൊത്ത് താനുണ്ടായ നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിന് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ തികട്ടി തികട്ടി വരുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ഫ്രണ്ട് തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മരണം അടുത്തെത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഇയാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇയാൾ ഒരുപാട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ
അതുപോലെ തന്നെ അവര് തന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ടായ മിസ് സാലിയെ പറ്റിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സാലിയെ സാലിയും ഞാനും എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുമുട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈമിൽ ഇവര് പരസ്പരം കിസ് ചെയ്ത നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഓർത്തു പോവാണ് പിന്നീട് വൈകുന്നേരം ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പച്ച കളറുള്ള ഡ്രസ്സ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോഴാണ് പീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ പഴയ കാമ്പിക്കുന്ന പീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നുള്ള കാര്യം ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വിസിറ്റ് ആയിരുന്നു പീറ്റർ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു വിസിറ്റിങ് അതായത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് വിസിറ്റ് നമുക്കിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു പിന്നീട് പഴയ കാലത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പീറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പണ്ട് ഇവനെങ്ങനെയാണ് അവളെ സ്നേഹിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിച്ചാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പീറ്ററിൻ്റെ ലൈഫ് പീറ്റർ കാണു ജീവിതത്തെ കാണുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല മിസ്സിസ് ഡാലോമെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ പിരിയാനുള്ള ഒരു റീസണായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് പീറ്റർ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം പീറ്റർ ഡേസി എന്നൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഡേസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സോൾജറിൻ്റെ വൈഫായിരുന്നു അതായത് അവർ ഡി ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഏകദേശം ആ വക്കീലുകളെത്തിയ ആളായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പേപ്പർ വർക്ക്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ വീണ്ടും ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം എന്നിട്ട് ഫൈനലി മിസ് ഡാലബിഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ നീ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഈ റിച്ചാർഡ് ഒപ്പമുള്ള ജീവിതം നിനക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്നാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരുടെ മിസ് ഡാലബിൻ്റെ ഡോട്ടർ അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിസ് അതായത് മിസ് ഡാലോയെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കാണാം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പാർട്ടിയിൽ വരണമെന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നതും കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പീറ്റർ ഒരു വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പഴയകാല തോട്ട്സ് അത് പറ്റി വിടുക അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഓതരവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് കാണാം ഇപ്പം അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പീറ്റർ ചിന്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ ടീനേജിനെ പറ്റിയാണ് അത് അന്നത്തെ ടൈമിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഗേൾസിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാണാം അപ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുന്നു സുന്ദര ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുന്നു അതൊക്കെയാണ് അയാളെ പണ്ടത്തെ രീതിയിലേക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ പെൺകുട്ടി അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാണാം അത് പണ്ട് ഒരു ടീനേജർ ആയിരുന്നപ്പോൾ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വെറുതെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാണാം അതായത് മെൻ വിൽ ബി മെൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് നേരം ആ പെൺകുട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഇയാൾ ആ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ആ ജേണി അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ലുക്രീസിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിനെയും കാണുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സോൾജറിനെ കണ്ടില്ലേ ആ സോൾജറും ആ സോൾജറിൻ്റെ വൈഫും ആ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇയാൾ കാണുമ്പോൾ അവരൊരു പാർക്കിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെന്തോ ഒരു രണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇവരെന്തോ കലഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെ രീതിയിലാണ് ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സ് ഡാലോയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവളെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ സോൾജറിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് നല്ല ബ്രേവ് ആയുള്ള ഒരു സോൾജർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അയാളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ എൻ അതായത് എൻ്റെ ജീവിതത്തി
അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പാട്ട് പാടുന്നത് പാർക്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ശബ്ദം ഇവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സോൾജറിന്റെ വൈഫ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കാലത്ത് ഈ സോൾജർ ഒരു നല്ലൊരു പോയറ്റ് കൂടി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം താറുമാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവാൻ എന്നൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മരണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ജീവിതം തന്നെ താളം തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് വില്യം ബ്രാഡ്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ നെർവസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി സാധാരണ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇയാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇയാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ റിച്ചാർഡ് ഡാലോയുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് മിസ്സിസ് ഡാലോയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയ റിച്ചാർഡ് ഡാലോയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് അയാൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇവൾ ഒരുപാട് ലവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ആ വാക്കുകളെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും അവൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം എന്ന് ഒരു ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലവേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ആ പാർട്ടിക്ക് പോകാം എന്ന് റിച്ചാർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് മിസ് കിൽമാന്റെ മനസ്സ് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മിസ് കിൽ സ്കിൽമാൻ മീൻസ് എലിസയുടെ അതായത് മിസ്സിസ് ഡാലോയുടെ മകളായ എലിസയുടെ ട്യൂറ്ററായ മിസ് കിൽമാനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അതായത് ഇവർക്ക് മിസ്സിസ് ഡാലോവയെ തിരിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ മിസ്സിസ് ഡാലോവ എപ്പോഴും ഒരു സൊസൈറ്റി വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മിസ്സിസ് ഡാലോവെ എന്നാല് മിസ് കിൽമാന് ഇതൊന്നും തിരിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും മിസ് കിൽമാനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്ത് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എലിസബത്തിനോട് ഇവർ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഗോഡനാണ് പവർ ഉള്ളത് അല്ല നമ്മൾ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കരുത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ എലിസബത്തിന് ഈ ട്യൂറ്റർ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബൻസ് വാർ ഫീൽഡിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നു അതായത് നേരത്തെ കണ്ട സോൾജറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഫിയേഴ്സ് നോമോർ എന്ന ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വാക്കുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലുക്രേസിയ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഹാറ്റ് മാൻഡേ എന്നെയും കാണാൻ പറ്റും സോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇതിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് കാണും അതായത് സോൾജർ ഇവരെന്ന് ഇവളെന്താ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം ഒരു നല്ലൊരു മൂഡാണ് രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് അതായത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് പണ്ട് അവരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വില്യം ബ്രാഡ്ഷയാണ് അതായത് നമ്മളെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിലെ അയാള് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അതായത് അയാളെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വീടിന്റെ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കാണാം സോ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വാർണസ്മിത്തിന് മനസ്സിലായി തന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാല് വാർണസ്മിത്തിന് ഇത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ് ഒരു മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിതം തനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്നാമത് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാള് സോ ഇപ്പോൾ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് തൊട്ടടുത്തുള്ള ജനൽ തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നു സോ അങ്ങനെ അയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആംബുലൻസിനെ പീറ്റർ കാണുന്നു സോ എന്നിട്ട് പീറ്റർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലണ്ടൻ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാറിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി അതൊക്കെ ലണ്ടനിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ആർക്കും പരസ്പരം അറിയില്ല ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെയും മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓതർ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു സോ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ഞാ
സോ ഇതാണ് മിസ്സിസ് ഡാലവ എന്ന നോവലിന്റെ ഓറോൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു നോവൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവിതമാണ് അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഓതർ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസം മിസ്സിസ് ഡാലവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡി ആ ലേഡിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലേഡിയുടെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഓതർ ആക്ച്വലി ഈ നോവലിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ വലിയൊരു മെസ്സേജോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ച ജീവിതങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഓതർ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ താൻ ദ ചാപ്റ്റർ 